鬼魂为什么会回到人间？为什么纠缠着某人不放？又要如何才能让鬼魂安息？今天超级歪就要来谈谈《咒术回战》《鬼灭之刃》《不良执念清除师》里鬼魂的执念哲学。在剧场版《咒术回战》里，男主角乙骨跟青梅竹马李香约定长大结婚相许，李香却在车祸中身亡，死后化为咒灵依附在乙骨身边，乙骨因此踏上了一趟成为咒术师的旅程。希望找到拔除李香诅咒的方法。在《鬼灭之刃》里，男主角炭治郎的家族被五彩谋杀，妹妹祢豆子意外幸存却变成了鬼，炭治郎因而加入鬼杀队，寻找把妹妹变回人类的方法。在台剧《不良执念清除师》里，书法世家的男主角溥义勇也是在一场车祸中幸存，父亲不幸身亡过世，爷爷昏迷不醒，主角醒来后发现拥有跟爷爷一样的超能力，可以与死者鬼魂的执念沟通。在帮忙消除执念的过程中，却发现自己也困在父亲死亡的执念中。在这三部作品里，我们都看到主角被过往的秘密萦绕，而且鬼魂出现的时间点恰好就是创伤事件的真相被隐藏的时刻。在这里，我们看到了精神分析师 Abraham 与 Torok 所说的密室语法。许多家庭为了避免后代触及到家族创伤的真相，会把某个关键话语压抑在心里。仿佛是把秘密存放在密室里，结果这个秘密反而会变成幽灵，纠缠着不知道真相的人。他们会在无意识中寻找真相，甚至重复上一代的错误。在《寄生上流》里，主角发现钱管家藏在仆家密室里的秘密，一个被社会淘汰的丈夫，成了常年纠缠着仆家的幽灵，试图透过密室语法传递讯息给仆家的小孩。结果却带给他童年心理创伤，但是仆家不去面对这个幽灵，不把他当真。근데자송이아빠는뭐애들다그러면서크는거라고괜찮다고그리고뭐귀신나온집에살면사업번창하고돈잘번다라拒绝面对幽灵的结果是让这个幽灵传给下一个家族，导致这栋房子继续闹鬼。在全面启动里，男主角 Cobb 把死去的妻子 Mo 关在梦境的房间里。莫不断重复死前与 Cobb 约定好的密室语法。但是 Cobb 压抑了这个密室语法的真相，是他在密室里对妻子植入了这个无意识念头，结果这个压抑制造了无所不在的幽灵。妻子回来纠缠主角，打乱他每一次的任务。而在《不良执念清除师》里，溥义勇在儿时看到了爷爷密室里的秘密，为死人执念化成的鬼怪解除心结，但却不知道这个家族秘密的真相。车祸后父亲的死亡与爷爷的昏迷，让家族秘密无法被揭露，无法传承下去。只有他自己知道，一直去猜、去追究这件事情没有用，因为不会有答案。但是无法得知家族历史。反而让溥义勇在无意识中重复踏上爷爷走过的路。我就等着看，看你跟你爷爷一样不一样。带着执念的鬼魂开始来找他，而他竟也开始像爷爷一样，把鬼藏在密室里。同样的，炭治郎也是在家人丧生后，家族知识的传承出现断裂，导致他无法得知父亲的秘密。この神楽と耳飾りだけは必ず途切れさせず継承していってくる。炭治郎误以为自己使用的是跟岩柱一样的岩之呼吸，不知道这其实是遗传父亲的日之呼吸。在这些例子里，我们都看到了祖先的秘密记忆被压抑后，成为一种跨世代的幽灵，回来扰乱后代的生活。但主角却不知道自己重复了上一代的轨迹，直到家族真相揭穿的时刻，幽灵才会消失。这不只发生在个体、家族的层次上。还会发生在群体文化的层次上。学校、病院、何度も思い出され、その度に負の感情の受け皿となる。それが積み重なると、今回みたいに呪いが発生するんだ。珍惜在这里提出了一个重要观点：为什么日本的鬼总是出现在校园医院？因为那里是日本人记忆中最多负面情绪的地方。心理学家 Samuel Kimbles 就发现，不只有文化会被传承。文化的幽灵也会透过视觉影像传到下一代的无意识，因为群体的创伤与苦难总是连接到特定形象被记忆起来。
，幽灵的古希腊字源就是幻象。在不同的文化里，幽灵所连接的幻象也不同。日本的鬼故事时常发生在校园，反映出校园的霸凌文化，造成大量丧生的年轻人以幽灵的形式回来人间，要求社会集体面对这个文化幽灵。相比之下，美国的鬼故事就不是发生在校园。而总是发生在阴宅后院，因为这些地方正是美国历史上用来奴役黑人的场所。在后院凌迟黑人是美国十九世纪流行的休闲娱乐。这些不被社会承认、不被看见的群体，像幽灵一样纠缠着活人，要求社会看见他们的人性。而在南韩，有九十万平民生活在半地下室里，半地下，买不起房的平民只能像幽灵一样在底层游荡。아니뭐땅밑에사는사람들이한둘인가반지하까지치면더많지贫富不均的阶级社会就是一栋闹鬼的房子。鬼故事就是在各个文化历史里被压迫、被边缘的弱势群体无力的哭喊。而鬼故事会被广为流传，就是因为这些文化幽灵还萦绕着社会里的人，幽灵成了文化历史的载体，如同寄生上流的结局一样。只要上一代没有找到闹鬼的真相。看见被压迫者被晋升的存在，下一代的人就必须背负上一代的债，买下这栋闹鬼的房子。这正是为什么在处理完鬼魂的执念后，朴义勇要求警察让家属知道真相，让他父母来看，至少不要让他们用猜的、用想象的，他们有权利知道。在《咒术回战》里，咒灵漏虎更直接讲出了幽灵跟负面情感的关系。表に出る性の感情や行動には必ず裏がある。だが不の感情、憎悪や殺意などは偽りのない真実だ。そこから生まれ落ちた我々呪いこそ真に純粋な本物の人間なのだ。赵灵起源于被人类压抑的负面情感，这些没有表达出来的情感更能展现人性，所以赵灵的首领也被命名为真人。但是咒术师所维系的社会秩序，却是消除咒灵来保护大众，压抑负面情绪，维持社会和谐的假象。今の世界に疑問はないかい？一般社会の秩序を守るため、呪術師が暗躍する世界さ。強者が弱者に適応する。矛盾が成立してしまっているんだ。到底该如何看待负面情感的诅咒？崇尚诅咒的夏游杰，渴望打造一个只有强者的世界。咒术师应该利用诅咒来消除人类弱者。相反的，五条悟想要创造一个没有诅咒的世界，咒术师应该利用诅咒来保护人类，用诅咒对抗诅咒。在这里，五条悟的正梦与下游节的逆梦辩论，正是弗洛伊德的文明起源论。弗洛伊德认为，强者的破坏性负面力量如果太强，就可能导致文明社会崩解。下游节试图杀光所有非咒术师，展开百鬼夜行计划。就是强者力量过剩而摧毁文明社会的表现，所以文明发明了法律、道德、家庭伦理来控制人类的攻击性。但矛盾的是，当人类的本能冲动、负面情绪都被压抑时，人类反而会生病，失去冲撞体制的力量，丧失文化创造力，如同虎杖与两面树挪的关系一样，容器不断阻挡自己内在的声音。结果是，文明受到了诅咒，人类不再能够进化。万物の霊長が自ら進化の歩みを止めてるわけさ。要如何化解下游杰跟五条悟之间的矛盾？弗洛伊德的答案是：不要压抑自己的负面情绪，但也不要完全释放，而是透过后天训练，把自己的攻击性、破坏性升华成对社会有帮助的力量。在咒术回战里，这正是成为咒术师的关键。咒术师必须学习升华自己的负面情绪，知道如何释放它，转化成自己的力量。負の感情から生まれるならば、憎悪も、恐怖も、後悔も、すべて出し切れ、こぶしに、乗せろ。同样的，祢豆子也是透过后天学习，控制自己的攻击性，把它转变成帮助哥哥的力量。炭治郎则为了把妹妹变回人类，在杀鬼过程中采集血液，协助诸事进行医学研究，把人的破坏性、负面情绪升华成帮助集体的力量。这就是文明的起源。人类文明的许多成就，就是源自负面情绪的升华。离骚是屈原的哭泣，少年维特的烦恼是歌德得不到爱人的痛苦，摩登时代是卓别林对资本主义的不满。而在《鬼灭之刃》里，处理负面情绪的关键不只有升华。
还有记忆，因为人变成鬼后，就会遗忘了自己生前的悔恨与遗憾。炭治郎把手放在鬼的头上，这其实是弗洛伊德早期曾用过的记忆回溯方式——压力技法。炭治郎就如同精神分析师一样，帮鬼找回生前的记忆，让被压抑的情绪能够再次表达出来。思い出した。はっきりと。僕は謝りたかった。ごめんなさい。全部。全部僕が悪かったんだ。记忆回复后，鬼就消失了，变回了人类。如同在精神分析诊疗室里，当病人的无意识真相揭露时，症状就消失了。等等，但是死去的鬼魂回来找活人，要的是什么？送我这个力量，我不要再回去原来的身体，我想离开那里。人类学家 Robert Hertz 就发现，在世界各地的文化里。人们都会为死者举办两次葬礼，第一次是生物性的葬礼，处理死者的尸体；第二次是社会性的葬礼，透过仪式命名把死者变成祖先，逝者就不再处于生物学上的死亡状态，而是脱离肉身进到另一个世界，加入过往祖先的行列。这也是为什么人会制作陪葬品，为了要让逝者好好的待在另一个世界，避免他们重返人间。人跟动物的不同，就是人必须死两次，发明葬礼来区分生物性的死亡与社会性的死亡。但是如果人在这两次死亡之间出了差错，没办法完成葬礼怎么办？在日本三一大海啸后，日本宫城县石卷市出现大量的撞鬼事件，死者的幽灵回到家属的家里，搭计程车，仿佛不知道自己已经死了，因为这些死者正好就是处于两种死亡之间。经历了生物性的死亡，却没有经历过象征仪式的葬礼，因为死者的尸体还没有被找到，在人间的符号世界里还没被指认死亡。在《不良执念清除师》里，一具无名尸尸体背后的刺青化成鬼魂回来，要求溥仪勇在期限内找到死者的名字，为死者证明。为什么名字对死者来说这么重要？精神分析师拉冈就认为，因为鬼魂回到人间是为了追讨象征债务。死者在第二次死亡时出了差错，而回来要求被象征化，因为只发现死者的尸体，却不知道名字死因，就无法在人类的文化世界中安置死者。就像是那些被社会放逐的流浪汉，没有名字、身份证、公民权，对国家社会来说，他们等于不存在，是一群幽灵人口。贝贝，你叫什么名字？名字对你们这些在社会上的人才需要，像我这样的人，要名字干什么？流浪汉经历了象征性的死亡，只是没有生物性的死亡；幽灵则是经历了生物性的死亡，但没有象征性的死亡。那些被排除在象征秩序之外的死者，只能以幽灵的形式重返人间，跟活人追讨尚未还清的象征债务。死亡不只是生物现象，还需要以象征形式铭刻在社群共同体的记忆中，才算真正的死去。林有传老师。谢谢各位老师过去的教导，经理。在《哈姆雷特》里，哈姆雷特原以为父王是突然猝死的，直到父亲的幽灵回来找哈姆雷特，告诉他自己是被想篡位的叔父克劳迪给毒死的，要求哈姆雷特为他复仇。If thou didst ever thy dear father love, revenge his foul and most unnatural murder. Murder? 人间积欠了父王一笔象征债务，因为叔父谎报父王的死因。直到哈姆雷特为父亲复仇成功，用毒箭杀死叔父，父王的遗愿完成，幽灵才真正的死去。象征债务的逻辑在电影《鬼灭浮生》里表达得更直接。男主角死去的幽灵执着于女友遗留下的纸条文字，在电影结局里，幽灵看到纸条文字的瞬间，象征债务还清，鬼魂便立刻消失。在《神隐少女》里，也正是在象征债务还清的瞬间，白龙解除了诅咒。变回了原来的样子。同样的，蒲义勇的超能力正是用文字的力量来还清象征债务，让死者的幽灵愿意离开，让鬼魂能够安息。相反的，无惨正好是不能说出他的名字，否则就会被诅咒而死。你们自己什么？その名を口にしましたね。呪いが発動する。不同于人类的鬼魂渴望被象征化。无惨却是完全否定被象征化，反映出它是完全非人类的存在。
。象征债务的逻辑，让我们能重新看待幽灵的存在意义。幽灵不再是知识的对象，而是伦理学的对象。重点不是用科学方法去证实幽灵存不存在，而是那些看到、听到幽灵的人，被要求做什么去实现幽灵的愿望，让他可以真正的安息。哲学家德西达就认为。我们应该要仔细聆听幽灵的要求，因为幽灵的出现让我们质疑原本存在不存在的二分法。当科学探讨存在时，只重视可观测度量的证据，鬼魂因此被当成不存在、不科学。但鬼魂的特点就是它不能用科学仪器测量，它不是不存在，也不是存在，而是在两者之外，只出现在被幽灵纠缠的主体视野里。其他人却看不到。当哈姆雷特父王的幽灵出现时，他的母亲却看不见，以为儿子发疯在自言自语。This is the very coinage of your brain。当死人的执念化身成幽灵来找普伊勇帮忙时，其他人却看不见这些幽灵。为什么鬼只闯入某个人的主观世界，而不出现在大众的客观世界里？幽灵之所以不能完全的出现，而只能现行给某人看。就是因为有某个物理的实存仰赖着这个幽灵的不完全存在。哈姆雷特的叔父之所以用国王的身份存在，正是仰赖父王的不在场。父王幽灵的回归，就是为了讲出这个真相。The serpent that had stinged my father's life now wears his crown, my uncle. 但是当哈姆雷特成功复仇，象征债务还清时，父亲的幽灵也就没有继续在场的必要。在咒术回战里。李湘的幽灵之所以挥之不去，就是因为有另一个看不见的存在。主角以古无意识下的诅咒。理科が君に呪いをかけたんじゃない。君が理科に呪いをかけた。そうだ。僕はあの時、理科ちゃんの死を拒んだ。原来以古是日本三大怨灵菅原道真的后代，无法接受死去的爱人离开，而对李湘下了诅咒。李湘的特级怨灵，其实是以古无意识意念的具象化。并不是鬼魂要回来跟活人追讨象征债务，而是活人放不下死者，要求鬼魂的存在。爱好的有干当诺罗伊瓦奈正是为了解除这个诅咒，人类发明了各种哀悼的象征仪式，让我们能跟所爱之人说再见。你爷爷做的工作啊，他不只是对死者的哀悼，他还安慰了活着的人。在古代，各文化都有哭丧女，代替家属哭泣，责备死者的离去。把家属无法表达的无意识情感表达出来。当遗骨以自己的存在为代价跟李湘缔结契约时，无意识的念头也得到了释放，仿佛承认我的内在早已跟你一起死去，完成李湘的哀悼仪式，解除了诅咒。这也是为什么许多文化的葬礼都会让家属把头发或指甲陪葬给死者，象征着自己的一部分跟着爱人死去。鬼杀队的杀鬼任务。也像是为鬼魂们重新举办一场象征性的葬礼，让他们可以好好的再死一次。因为鬼不能自杀，也不能被其他鬼杀死，只有鬼杀队可以让他们经历第二次死亡。这些鬼故事因此变成了当代社会的预言。提醒现代人如何遗忘了哀悼失去，失去的对象因此成为幽灵，挥之不去。这正是为什么鬼魂所处的时间总是与人间脱节，鬼魂总是滞留在过去，永远不会变老，仿佛卡在他们死掉的时刻，在另一个时间点萦绕着人们，要求人们哀悼过去。但是幽灵不止来自过去，德西达认为还有一种来自未来的幽灵。在十九世纪的欧洲，共产主义只是一个理想，一个盘旋在欧洲的幽灵。在德文里，革命的精神也可以翻译成革命的幽灵。这个幽灵附身在大众的心里，造成大规模的革命运动，出现了一八七零年的巴黎公社。巴黎公社之所以存在，仰赖的正是那些不存在的共产主义幽灵。在星际效应里，女儿注意到了房间里的鬼魂，这个鬼魂却被父亲视为不存在。Call it a ghost because it felt felt like a person was trying to tell me something。直到父亲到了未来的时间点后，才发现这一切之所以可以存在
，仰赖的正是那个不存在的幽灵，那个未来的自己。And not beings, they're us. 而父亲正是透过密室语法，让这个不存在的幽灵可以跟女儿沟通。幽灵的出现，因此带给我们全新的意义，提醒我们所有的存在背后都有某个不在场、还不被承认的幽灵。因为我们忘了有些事情还没有完成，幽灵在未来的时间里萦绕着还没来的人群，等着人们去开启历史的另一种可能性。如果你想看更多鬼魂执念的精彩故事，千万别错过最新台剧《不良执念清除师》，演员阵容华丽，曾静华饰演中二屁孩的执念清除师，帮助执念化成的人形怪物消除心结，还清象征债务。宋云画饰演两光的正义女警，彭千佑饰演医学系学霸，三人一同组成打怪小队消除执念，也在过程中正视自己的执念。还有杨景华饰演暴力搞笑的非典型母亲。幽默演出让人眼睛为之一亮，故事如同台湾版的《咒术回战》与《鬼灭之刃》，喜爱台剧或是支持台剧的观众千万别错过。本集影片由爱奇艺国际站赞助播出